とかもう3ヶ月以上経ってる人もう絶対張り替えてくださいもう、あのー、行きつけのお店でもいいしテニススクールでもいいし、えー、コーチでもいいですしあのこだわるのに全然ガッと張ってない張り替えてないよねっていう人はあのもうそもそものガットの性能がこれでお店の、まあ、新しいスクールにこう行ったりするじゃないですかで行った時に、まあ、お客さんのテニス見て、まあ、ちょっと仲良くなった時に、まあ、お話を差し上げるんですけどもやっぱりね、あのー、自分はまだまだそんなにうまくもないからガットでもコーチに言われる方がいいんですよだからもう,もうよくわからないわ張ってますって言うんですけどそれはそれで僕はいいと思うんですよんでね細いゲージとか取り揃えてるとか最新のラケットが常に来るっていうのはかなり頑張ってるかかなり売り上げの高いところだと思いますので、まあ、そういった目で見てみるとちょっといつもコーチに勧められてるのがうーんと思ってたけどああでもそうかってそんなにコーチ勧めてもコーチ別にそんな評価上がるわけでもないし、ねえー、要は親切心でってねもちろんコーチがその直接的、まあ、だからそこら辺が結構あとはやっぱり切れない人はハイブリッド僕は個人的におすすめです。えー、結構ですねえー、スイングロスが大きいって言ったらちょっと今、ご一緒してるからに失礼なのでいやまあスイングもっとパワーを出したいとかしっかりとこのヘッドを回したいガットに対してこの引っかかるっていうこの感じを掴んでほしいそれでもガット切るしかないんですよ。ガットのお話ししてみませんかはい自己肯定感上げるテニス講師加藤です今回もよろしくお願いいたしますまあ今回ですけどね、えー、龍一さんえー、としさんとしさんですねはい、えー、ちょっとストリングのあのー、幅広い、えー、お話をねしていければと思いますはいよろしければこういうボタンとチャンネル登録ですねお願いいたします龍一さんありがとうございますお疲れ様でございますお疲れ様でございます、えー、林優香さんでしたっけえー、もう林さん応援します<笑>林対決ですね、はいえー、お疲れ様でございますスピードみたいに柔らかめのラケットに硬めのストリングを貼るのが良いのか、えー、RH 高めの硬、えー、いラケットに柔らかめのストリングを貼るのが良いのか、えー、その人により蹴りなんでしょうが永遠の謎ですよね柔らかめのラケットに柔らかいストリングでぐにょぐにょにならないようにまたいろいろ考えてみます一方相方のクラッシュにツアーバイト試してみますというのでまああのスイングスピードってににももよよよるしその人の人打ち方にもよりますよねだから一概には言えないですよねテンションとかとの話とかやっぱりぐにょるっていう感じも人によって違うので、えー、僕はもう人と感覚は違いすぎて参考にならないと思うんですがやっぱり人がぐにょってなるのも僕は硬いと思うしやらかれてだからその人のフィーリングによりきりなんでやっぱ自分の中で試していくのが、まあ、一番いいのかなと思いますね。だから僕は本当に試していくんだったらもうナイロンだったら AK プロバイフェーズ、えーまあ、マイクロナイトとかそこら辺あったりする、まあ、エクセルとかでもいいのエクセルでちょっと反発力は打球感いいけど僕の中ではあんまりいまいちなんでスピード反発力あってね、えー、スピードだっけあれ MX の、うん、まあいいや。<笑>まあ、そうですねでポリだったらやっぱりまあおっしゃってるようにツアーバイトハイパー味ここら辺はねで,、うん、で僕は個人的にはヘッドのリンクス好きなリンクスもあるあブラストとかも、えー、いいんじゃないかなと思いますねとにかく自分のですねあとはゲージですよねあのー、切れないんだったらもうナイロンでも 1.25 あたり25のラインね 1.25 ラインで 1.231.27 ここら辺が 1.25 の僕の中では、うんまあ、ラインなんですけどもでーナイロンなんポリだったらもう 1.20 か 1.25 でいいと思いますポリ切れないのに 1.30 で貼っててもちょっと微妙かなって 1.25 で切れるんだったら 1.30、ねえーまあ、にしてもいいと思うんですけどあのパンパンパンパンね3日か5日とかに1回ねと思うんですけど、まあ、だからそこら辺が結構あとはやっぱり切れない人はハイブリッド僕は個人的におすすめです、えー、結構ですね、えー、スイングロスが大きいって言ったらちょっと今ご一緒してるからに失礼なんで,いやで、まあ、スイングもっとパワーを出したいとかしっかりとこのヘッドを回したい要はガットに対してこの引っかかるっていうこの感じを掴んでほしいそれでもガット切るしかないんですよ、あのー、切れたことない人は。で考えた時にやっぱり、えー、縦ナイロンマルチ横ポリだからまずはマイクロナイトが僕は一番コスパがいいと思うマイクロナイト縦の、えー、横にツアーバイトなりハイパー味かなって今、まあ、切れるようになったらブラストでもいいと思うんですけどハイブリッドにした方がでだあのこ毎回ごめんなさい見ていただいたらすいませんあの横ポリだから硬いでしょうって言うんですが縦の打球感が7割8割メインなので
横肩への挟むと逆にもう打球感がすごいボール良くなるんですよ。で、あのー、まあラットで張,、ね、張りを張ったタイミングからもう伸びていきますけど、あのー、ね、そしても伸び方が違うじゃないですか。だから食い込んでくれる。えー、なので、しっかりがっつり、がっつりこう。噛んでくれるってちょっとあれがっつりこう捉えてくれるので、えー、僕は個人的にはそのシリーズがいいのかなっていう、まあ、そこら辺で試していけると、まあ、あとねスクールさんとかでもねあのガットの種類がなかったりとかね、あのーまあ、いわゆる Y とか H、Y とか H、ヨネクトのヘッドさんとかね、まあ、あとプリンスとかあんまないと思うんだけどウィルソンもたまにたりするから、まあ、そこが。メインどころになってくるとガットがその種類しかないとかもしたりするんですけどもまだ各メーカーどこでもいいのもあると思うしまたちょっと試してもらえればだ僕の言った中のやつで試してもらえるととてもあの嬉しいと思いますガットって結構ねであのやっぱり僕もあのまあ新しくスクールにこう行ったりするじゃないですかで行った時にまあお客さんテニス見てまあちょっと仲良くなった時にまあお話を差し上げるんですけどもやっぱりねあの自分はまだまだそんなにうまくもないからガットでもコーチに言われる方がいいんですよだからもう,もうよくわからないは張ってますって言うんですけどそれはそれで僕はいいと思うんですよただやっぱりコーチとしては動機づけをちょっとも違いでもわかるかな例えばあのあでこれ変えたけどあんまわかんないんですよねあわかんないってことは悪くはないってことなんでっていうのをしていくとお客さんだけちょっとずつですけど自分の感覚って変わってくるんですよそうしていくとああでもないこうでもないっていうのでこうちょっとずつですよねプレーの,この幅も広がっていくし、うんあのー、ちょっとの違いを感じることが上達への近道じゃないかなと思うので僕はあのハイブリッドはかなり、うん、推進、えー、しています、うん、まずは切ってみようっていうのが大事ですねはいえー、としさんありがとうございます面白ガットに進化しましたよ E ゾーン44ポンド今日はビースト DB に44ポンドでオーダーしましたいいですねとしさんね何のガットに面白いガットに進化しましたよ、もう一個、ポリツアープロですが、ここ最年でズームと進化、あポリツアープロの話で、上からたどっていくから全然分からなかった、あポリツアープロで、あうん、そう確かに、僕、あの出た当初、まあ、大嫌いだったんですけどね、その出た当初の動画は多分撮ってないからいいと思うんですけども、ただなんか、だいぶこう、しっかりとした。かつ硬すぎない感じになったかなやっぱある程度うまいことかは全然柔らかいですよって言われるんですけどポリツアップローかねええー、何だったっけな忘れちゃったなポリツアップローかプロハリツアーかみたいなこと今 RPM ツアーって言うんですか RPM ハリケーンかこれプロハリケーンかそう,そう RPM ハリケーンねって言ってるんですけどまあでもあのご自身でいろいろ試していくっていうのは大事だと思いますんでね、うん、トシさんもあの還暦を、えー、8月でしたっけ、えー、迎えながらバリバリスーパーおじいちゃん目指してくださいで僕はそれ,をみやあのそれを追いかけるようにスーパーおじいちゃん2を目指しますんではいよろしければまあそうですねガットってね結構あとねガットにめっちゃこだわるけどあの張り替えない人あ今、ガットを見てあのギチギチ言ってたりとかもう3ヶ月以上経ってる人もう絶対張り替えてくださいもう、あのー、行きつけのお店でもいいしテニススクールでもいいし、えー、コーチでもいいですしあのこだわるのに全然ガット張ってない張り替えてないよねっていう人はあのもうそもそものガットの性能がこれでお店の、あのー、店長さんとかスタッフの人とかねお話しさせていただく機会がある。でね、いやもうそもそもそこ変えないとだめだよっていうお話に、ね、なってきたり、えー、しますのでまずはあのガットを張り替えるところが大事でやっぱり、えー、ゲージ、えー、テンション種類ここら辺だけはちょっとずつこだわっていってもいいんじゃないゲージはもうね始めきれないともう細いのでこうしたことないもう絶対細い方がいいはいあのー、こうやってね、まあ、今いろんなところのこう張り替えとかをね、まあ、あのお客さん以外にもオーダーダいいただいてすするんですけどあれってこれってもう毛ついてるから使ってるけどもなんか全然のちできてないよねっていうのも結構あったりするのでそれを考えると、まあ、やっぱりある程度ご自身でこう、ね、細いゲージを選んでいく、まあ、スクールにないんですよねなかなか,か逆に細いゲージを取り揃えてるスクールさんは、えー、結構ねお客さんのことを考えてるかもしくはそのショップ担当のスタッフがめっちゃ頑張ってると思いますはいやっぱりあのー、なんそうなんですけどスクールでそのものってもうほぼサービスの一環なんですよ
まあ、ガッと張りでコーチンはあるけどもでも張った人にこうペイしていったらあんまりねあのショップの売り上げって、あのー、大きな売り上げにならないんですよ、うん、だからそう考えると結構手間暇かけてるからそのスクールさんでね細いゲージとか取り揃えてるとか最新ラケットが常に来るっていうのはかなり頑張ってるかかなり売り上げの高いところだと思いますので、まあ、そういった目で見てみるとちょっといつもコーチに勧められてるのがうーんと思ったけどああでもそうかってそんなにコーチ勧めてもコーチ別にそんな評価上がるわけでもないし、ねえー、要は親切心でってねもちろんコーチがその直接的な、ね、スクールと契約じゃなくて直接的な契約で、ね、同じメーカーのねものしか進めてないんだったらそれはもしかしたらコーチにちょっとインセンティブがあったりとかねノルマがあったりすると思うんですけども、まあ、大体は本当に大し,大した利益にならないっていう言い方をするとです、ね、そういうなんかねいろんな捉え方があると思うんですけどでも要は進めている以上のプラスアルファのことってのはそんなに実はないんですよねなので自分のメーカーだけじゃなくていろんなメーカーさんを進めてくれたりいろんなことを進めてくれてコーチって、えー、結構いいコーチが多いと思いますね。はい、えー、ちょっと皆さんもガットちょっとあのー、あっと思ったらちょっと食べてみてはいかがでしょうか今のガットがいいですかこのガットなんかおなんかこの辺もちょっとありましたけどちょっと私に好きなガットこれとこれがあのー、ちょっと私こんな感じでやってるんですけどもうよかったら送ってくれませんかって言われてああわかりましたっ,ってじゃあいくらいくらいになりますか振り込んでくださいってじゃあ送らせていただきますって言ってね、えー、子供させていただいておりますのでよろしければはい送ってください今日はこれで終わりたいと思いますどうもさよなら。